আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং আপনারা সব সময় ভালো থাকুন এই আমি সব সময় প্রত্যাশা করি আজকে আমি যদি আমার ভিডিও টাইটেলে ব্লু ওয়েল নিয়ে কিছু একটা লিখেছি মূলত আমার ব্লু ওয়েল নিয়ে কোনো ভিডিও বানানোর ইচ্ছে ছিল না এবং আজও নাই কিন্তু আমি যে কারণে আজকে ভিডিওটা প্রকাশ করছি সেটা হচ্ছে যে ব্লু ওয়েল নিয়ে একসময় যখন বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি কিছু দেখতে পাই বা অনেক পোস্ট বা অনেক জিনিসে দেখতে পাই যখন ভাইরাল তখন আমার ইচ্ছে হয়েছিল যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও করি তো তখন আমি বেশ কিছু রিচার্জ করেছিলাম গুগল কিংবা ইউটিউবের ভিডিও কিংবা আমাদের বাংলাদেশের অনেকে অনেক রকম ভিডিও করেছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে তো তখন আমি কিছু রিসার্চ করেছিলাম এবং রিসার্চ করে যে জিনিসটা দেখা গেল যে এটা আসলে কোনো সাধারণ গেম না এবং এটা হচ্ছে অনলি দ্য চোজ ইন ওয়ান ক্যান প্লে দ্যাট তার মানে হচ্ছে যে আমি অ্যাজ ইউজার যদি এটা গেম খেলতে যাই তাহলে হয়তো আমি এটার পক্ষে এটা সম্ভব হবে না কারণ যে অ্যাডমিন বা এই গেমটা খেলার জন্য বা এই গেমের অ্যাক্সেসের জন্য যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্টগুলো দরকার সেটা আসলে খুব একটা ইজি না বিট কয়েন থেকে শুরু করে ডার্ক ওয়ে বিট কয়েন তারপরে হচ্ছে যে আপনার ব্যাপারে যে চোজ ইন ওয়ানের যে ব্যাপারটা আছে অ্যাডমিন আপনার সাথে স্যাটিসফাইড হলেই হয়তো আপনাকে গেমের জন্য অ্যাকসেপ্ট করবে বা আপনাকে টাস্কগুলো দেবে তাতে ওভারঅল যে জিনিসটা আমি জানলাম যে ইটস নট এন অ্যান্ড্রয়েড গেম আর এটা পিসিতে কোনো ইএক্সি ফাইলও না যেটা আপনি ইনস্টল করে গেম খেলতে পারবেন তো যাই হোক আমি এই ব্যাপারে বিরত আমার কথা বাড়াচ্ছি না বিকজ ইউ নো অ্যাবাউট ইট অলরেডি তো আমি আসলে যে ব্যাপারে আজকে আমি কথা বলতে এসেছি সেটা হচ্ছে যে এই ব্লু ওয়েল গেমটা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে ফেসবুকে যে সমস্ত যেরকম করে মাতামাতি হচ্ছে বা ব্যাপারটা যেরকম করে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে বা এখন ইদানিং যেটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে যে অনেকে নাকি এরকম ব্লু ওয়েল গেম খেলছে এবং এরকম একটা নিউজ দেখলাম যে আমাদের বাংলাদেশে নাকি একটা যুবক স্কুল পড়ুয়া একটা যুবক এই ব্লু ব্লু ওয়েল গেম খেলে আত্মহত্যা করেছে সো এই জিনিসগুলো কতটুকু আসলে যুক্তিসঙ্গত বা আসলে কতটুকু সত্য এই ব্যাপারে কিন্তু আসলে যথেষ্ট রকমের সন্দেহ আছে আমার কারণ একটা দেখা গেল কেন এই সন্দেহটা হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু বলি সেটা হচ্ছে কারণ আমরা সকালেই জানি যে ব্লু হোয়েল গেমটা হচ্ছে পঞ্চাশটা ধাপে ভাগ করা তাই না তো এখানে অনেকগুলো ইজি টাস্ক আছে অনেকগুলো কমপ্লিকেটেড টাস্ক আছে এবং আপনাকে কিন্তু সবসময় ধাপে ধাপে এই জিনিসগুলো করতে হবে সো লেটস এ পঞ্চাশটা ধাপ যদি আপনাকে কমপ্লিট করতে হয় ন্যূনতম আপনার পঞ্চাশ দিনের দরকার তাই না তো এখন ব্লু ওয়েল গেমটা আমাদের যেহেতু আমরা জানি হচ্ছে হয়তো বা পনেরো দিন পর জোর এক মাস তো এখন এই পনেরো দিন কিংবা এক মাসের মধ্যে যে কেউ ব্লু ওয়েল গেম খেলে আত্মহত্যা করেছে সেটা কিন্তু আসলে খুবই অযৌক্তিক মনে হয় তো যাই হোক আমার এখন যে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা দুষ্কৃতিকারী আছে যারা কারোর পক্ষে কারোর শত্রুতা আছে বা কারোর সাথে কারোর শত্রুতা আছে এখন তাকে আমরা মেরে ওই এক হাতের মধ্যে একটা তিমি অঙ্কন করে বলে দিলাম যেটা ব্লু ওয়েল গেম খেলে মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমরা তো জানি যে ব্লু ওয়েল গেম খেলে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার কোনো ট্রেস থাকে না বা ফেসবুকে বা কোনো মোবাইল ফোনে যা বলা হয়েছে যে আসলে কোথাও কোনো ট্রেস থাকে না দ্যাট মিনস ইটস আনট্রেসেবল তার মানে কেউ যদি এরকম করে একটা ক্রাইম করে হাতের মধ্যে তিমি অঙ্কন করে বলে দেয় যে এটা ব্লু ওয়েলের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আমাদের কোনো ভেরিফিকেশন থাকবে না উই অলরেডি নো অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্টস অ্যাবাউট দ্য গেম তো যাই হোক আমি আসলে যে ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছি যে এখানে কিন্তু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার বা আমাদের যে নিউজ মিডিয়া আছে তাদের কিন্তু অনেক করণীয় থাকতে পারে তারা কিন্তু সত্যিটা যদি প্রকাশ করে বা সত্যিটা যদি বলে যে আসলে এই গেমটা কি বা কিভাবে খেলতে হয় বা আসলে এটা অ্যাক্সেস করাটা তো সহজ না তাহলে কিন্তু আসলে ব্যাপারগুলো হবে না কিন্তু আমাদের নিউজ মিডিয়া কি করছে তারা এই ধরনের খবরগুলোকে ভাইরাল করার জন্য বা তাদের চ্যানেলকে জনপ্রিয় করার জন্য দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ফেক ইন্টারভিউ বা আমি ফেকই বলবো কারণ এটা আমার কাছে রিলায়েবল মনে হয় না বা দেখা যায় কারো মুখ ছাপিয়ে তার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে যে সে আসলে গেমটা খেলে কিন্তু আসলে দিস ইজ নট ট্রু সো আমাদের এই নিউজ মিডিয়া বা আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়ার কিন্তু অনেক ভূমিকা আছে এই সমস্ত জিনিসগুলো প্রতিরোধ করার জন্য তা এখন কথা হচ্ছে যে আমার কাছে অনেক মেসেজ এসেছে যে একটা সার্টেন ডে তারিখটার কথা আমার মনে নেই সেখানে বলা হয়েছে যে রাত্রে নয়টা থেকে এগারোটার মধ্যে যদি ফোন অন করা থাকে তাহলে কি হবে আমাদের ফোনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি এই ব্লু ওয়েল গেমটা চলে আসবে চাইলেও কি বা না চাইলেও এবং সেটা কে এই নিউজটা পাবলিশ করেছে বিটিআরসি তা এখন কথা হচ্ছে তার পরের দিনই যমন টেলিভিশনে একটা প্রতিবেদন দেখলাম এবং বেশ কিছু নিউজ মিডিয়ার প্রতিবেদন দেখলাম এখানে আমাদের বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন বোর্ড কিন্তু এটা টোটালি মানা করে দিয়েছেন যে আসলে তারা এই ধরনের কোনো মেসেজ ফরওয়ার্ড করেনি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে কে এই মেসেজটা বানিয়েছে বা কে
এটা কিন্তু আসলে টোটালি একটা ফেক কনসেপ্ট কিংবা আমাদেরকে মানুষ বোকা বানাচ্ছে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা বোকা বনে যাচ্ছি উইদাউট ইভেন ভেরিফাইং দিস থিংস আমরা চোখ বন্ধ করে জিনিসগুলো আগে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম করে ধর্মীয় মেসেজ আমাদের ফেসবুকের মধ্যে আসে যে এটাকে দশজনের কাছে ফরওয়ার্ড করুন দশজনের কাছে ফরওয়ার্ড করলে যে জিনিসটা হবে আপনি অনেক উপকৃত হবেন আর যদি আপনি না করেন তাহলে দশ বছর আপনার জন্য ব্যাড লাক হবে হাউ ফান ইজ দ্যাট থিং রাইট আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসটিকে আসলে এতটুকুই ঠুনকো যে আমরা আসলে এই মেসেজটা যদি ফরওয়ার্ড করি তাহলে আমরা ধর্মীয় মানুষ হয়ে গেলাম বা ধর্মীয় বিশ্বাসভঙ্গি আমাদের মধ্যে আছে আর যদি না করলাম তাহলে আমরা অবিশ্বাসী হয়ে গেলাম বা আমাদের আসলে কোনো ধর্মীয় মর্যাদা নাই দিস ইজ টোটালি ফেক থিং দিস ইজ টোটালি স্প্যাম সো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো যে এই ধরনের মেসেজ যখন আপনি কাউকে ফরওয়ার্ড করেন আপনি তো নিজে বোকা হচ্ছেন নি এবং আপনি যাকে ফরওয়ার্ড করছেন সেও কিন্তু ভাববে যে আপনি বোকার দলের একজন সো আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করে মিনতি করবো যে এই ধরনের কোনো ব্যাপার এই ধরনের কোনো মেসেজ যেটা আপনাকে মনে হবে যেটা আপনার মনে হবে যে না এটা আসলেই ভাইরাল করা দরকার কাউকে ফরওয়ার্ড করা দরকার সেই জিনিসগুলোই কিন্তু ফরওয়ার্ড করবেন তাছাড়া কোনো কিছু ফরওয়ার্ড করলে কিন্তু আসলে নিজেকেই নিজে ছোটো করা হবে আরেকটা ব্যাপার দেখুন আমাদের ফেসবুকে কিন্তু এক একটা সময় এক এক জিনিসের ট্রেন্ড চলে এক একটা জিনিস আমরা ভাইরাল করে ফেলি কয়েকদিন আগে রোহিঙ্গিয়া শুনিয়ে কথা বললাম উইচ ইজ রিয়েলি সিরিয়াস ইস্যু থ্যাংক ইউ ফর থ্যাংক ইউ যারা আপনার এই জিনিসগুলো শেয়ার করেছেন সত্যি এটাকে ভাইরাল করা দরকার ছিল তারপরে যে কিছু ব্যাপার আছে একসময় আমরা হিরো আলম থেকে শুরু করেছিলাম হিরো আলমকে আমরা ভাইরাল বানিয়ে ফেলেছি এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আজকে হিরো আলমকে ট্রোল করে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের হিরো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কোন জিনিসটাকে ভাইরাল বানাবো এটা আমরা বুঝতে পারি না যেরকম কয়েকদিন আগে মিস ওয়ার্ল্ড নিয়ে এরকম একটা প্রতিবেদন হচ্ছিলো বা মিস ওয়ার্ল্ড নিয়ে এরকম একটা ভাইরাল থিং চলছিল যে মিস কত অনেক কিছুই সেটা আমরা জানি নতুন করে বলার কিছু নেই তো পরবর্তীতে যখন নতুন মিস ওয়ার্ল্ড হয় তখন তার দাঁত নিয়েও আমরা এটাকে ভাইরাল বানিয়ে ফেলেছিলাম যে বাম্পায়ের মতো টি এটা সেটা অমুকটা তো এখন কথা হচ্ছে যে আমি আসলে ওই দিকে কথা বাড়াচ্ছি না তো এই যে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়া বা নিউজ মিডিয়া বা এই সমস্ত ব্যাপারগুলোর মধ্যে যে আমরা বিভিন্ন ব্যাপারগুলো ভাইরাল করি যে জিনিসগুলো ভাইরাল হওয়ার মতো যোগ্যতা নাই আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অনেক দুঃখজনক আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আছি সৌদি আরবের রিয়াদে জানেন এখানে কিন্তু অনেক নিউজ মিডিয়া আছে কিংবা বিবিসি সিএনএন এবং পৃথিবীর অনেক জায়গায় কিন্তু এখন সব কিছু অনেক সহজ কোনো কিছু ঘটলেই কিন্তু সেটা আমরা নিউজ মিডিয়াতে দেখতে পাই তা একমাত্র আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একমাত্র আমাদের বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও কি এই জিনিসটি এরকম করে ভাইরাল হয়েছে সেটা কিন্তু হয় নেই কিন্তু কেন আমরা এটাকে ভাইরাল করছি আমি নিজেও জানি না তো এখন কথা হচ্ছে যখন একটা ছয় বছরের শিশু দর্শিত হয় যখন একটা শিশুকে দর্শনের শেখার হয় যখন একটা বাপ দর্শনের বিচার না পেয়ে তার অবু সন্তানকে নিয়ে ট্রেনের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে এই যে সেন্সিটিভ ব্যাপারগুলা এইগুলা কিন্তু আসলে প্রাধান্য পাওয়া উচিত এই জিনিসগুলো কিন্তু ভাইরাল হওয়া উচিত আমরা ইতিমধ্যে এই ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছি এবং আশা করি যে ইনশাআল্লাহ আমরা অদূর ভবিষ্যতে জিনিসগুলো করব কিন্তু এই যে স্টপিড ব্যাপারগুলো যেগুলো আছে এই যে ধর্মের নামে যে আমরা যে ফেক জিনিসগুলোকে এরকম করে ছড়িয়ে দিচ্ছি ফরওয়ার্ড করছি একজন আরেকজনের কাছে এই জিনিসগুলো কিন্তু টোটালি রং আমার মনে হয় কি এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমরা একটু বিচার বিবেচনা করি কোন জিনিসটাকে ফরওয়ার্ড করতে হবে বা কোন জিনিসটাকে ইগনোর করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা আসলে ফেসবুকে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বো না বা অন্যকে আমরা বিভ্রান্ত করব না তাই না তো এটাই হচ্ছে আমার আজকে মূল মেসেজ এবং সবাই আপনারা যদি চান যে আমি আসলে কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলি বা কোনো ব্যাপার আপনাদের অ্যাটেনশনে চলে আসে যেটা সবার সাথে ডিসকাস করা উচিত এরকম কিছু থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এবং আমি চেষ্টা করব সেই জিনিসগুলো আপনাদের সবার কাছে সুন্দর করে তুলে ধরার জন্য তেটি আজকে মেসেজ ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন সবার সুস্থতা কামনা করে আমি বিবরণ আজকেই বিদায় নিচ্ছি আর হ্যাঁ যারা আমার ফেসবুকে আছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো বা ইউটিউবে যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকুন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাপোর্ট দেখাবেন তাহলেই হয়তো আপনাদের সাথে আমি ভবিষ্যতে থাকতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম